ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯಿಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ದೀರ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಇವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ನೈನ್ ಅವರ್ಸು ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೈನ್ ಅವರ್ಸು ಪಿರಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ನೈನ್ ಅವರ್ಸು ಅನಾಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಅಲಿಫಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸು ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಟು ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋ
ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತುಂಬ ಸಲ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮೇ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಂತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹನ್ನೆರಡು ಪೇಜ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಲೋಟೈಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಜಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೇನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಫ್ ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಲಾಗ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಲಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ದಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್
ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಜೌಲ್ ತಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಐಸ್ಟಿನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಎ ಫೋಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಬೋ ಆರ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಮ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಲೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೈಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೋ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಹೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಎರಡು ಪದ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಒಂದು 
ಇನ್ನು ಏನಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಎಮ್ ಟು ಓ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಈಗ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಎರಡು ಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಿವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೂಸ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೂ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಬೆಸಿಸಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಬಿ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಓ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಲ್ದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಓ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಆ ಥರ ಬಿ ಎಫ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಲೂಬೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಈ ಸಿನ್ಸೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಗೇನ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಪದ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಿಕಲ್ ಅಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಬರೀರಿ ಎರಡೂ ಬರೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಎರಡೂ ಅದೇ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಬರೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆ
ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇವ್ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೋ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಇನ್ವಿಜರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓನ್ಲಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಆ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಮುಂಚೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ